விண்டோஸ் டென்னு எம்எம்சி எம்எம்சினால் மைக்ரோசாஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல்னு பேர் இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு கிளாஸு நார்மல் யூசர்ஸு இதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்க கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணும்போ எப்பயுமே இந்த எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணி தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த எம்எம்சினால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகி இந்த இடத்துல எம்எம்சி அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் எம்எம்சினால் மைக்ரோசாஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலில் இந்த கன்சோலில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான பவர் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு யூசர் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் கேட்கும் இந்த இடத்துல எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு எம்டியாக தான் இருக்கும் இதில் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் ரிமூவ் ஸ்னாப்பின்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த எம்எம்சினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்காக பார்ப்போம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறோம் நோட் பேடை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு நோட் பேடு எம்டியாக தான் ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி தான் எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணாலும் எம்எம்சி நமக்கு எம்டியாக தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த நோட் பேடுக்குள்ளார நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்ச ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த எம்எம்சி குள்ளார அவங்க ஆட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ப்ரோக்ராமை ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம டூல்ஸ்னு சொல்லுவோம் சர்டிஃபிகேட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டிவைஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு குரூப் பாலிசி இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க நம்ம நோட் பேடில் எந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த எம்எம்சியில் நமக்கு தேவையான ஒரு டூல்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவோம் நம்ம ஒர்க் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு இந்த நோட் பேடை சேவ் பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டெஸ்ட்டு டாட்டு டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற பேரில் சேவ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எம்எம்சியில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை வேணும்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை அப்படியே சேவ் பண்ணுறோம் அப்படி சேவ் பண்ணும்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிஸ்க்கு அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணோம்னா நோட் பேடில் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபைலுக்கு டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு எப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் வருதோ அதே மாதிரி நம்ம எம்எம்சியில் கிரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணக்கூடிய ஃபைல்ஸுக்கெல்லாம் எம்எஸ்சி அப்படின்னு வரும் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் கன்சோல் அப்படிங்கிற பேரில் வரும் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம் நோட் பேடில் நம்ம சேவ் பண்ண ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறோம் அப்படி ஓப்பன் கொடுத்தா நமக்கு என்ன நடக்கும்னா முதல்ல நோட் பேடு ஓப்பன் ஆகும் இந்த நோட் பேடுக்குள்ளார நம்ம எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண சொல்லியிருக்கோமோ அந்த ஃபைல் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்ச இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு எம்எம்சி கன்சோல் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது இந்த மாதிரி கன்சோல் ஓப்பன் ஆகும் அந்த கன்சோலுக்குள்ளார நீங்கள் ஏற்கனவே டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஓப்பன் ஆகும் இந்த எம்எம்சியில் சேவ் பண்ணுறதுக்கும் நோட் பேடில் சேவ் பண்ணுறதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது அது என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடை கிளிக் பண்ணிடுறோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் நம்ம டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த டூல்ஸை பொறுத்தவரை இந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் இருந்துக்கிட்டு பக்கத்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்கை கூட நீங்கள் பார்ட்டிஷன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து கம்ப்யூட்டரை நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணி காட்டுறோம் நாம் இப்போ லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓகேவை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்முடைய எம்எம்சி குள்ளார டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற டூல் ஓப்பன் ஆகிருக்குது இங்கே நீங்கள் பார்ட்டிஷன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பார்ட்டிஷனை டெலிட் பண்ணுறீங்க புதுசாக பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நோட் பேடில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நோட் பேடில் நம்ம டெக்ஸ்டெல்லாம் டைப் பண்ணோம்னா நம்ம சேவ் பண்ணால் தான் அந்த டெக்ஸ்ட்டு சேவ் ஆகும் ஆனால் நாம் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறத டூல்ஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த பார்ட்டிஷனை நீங்கள் டெலிட்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட்டிஷன் டெலிட் ஆகிடும் அப்போ எம்எம்சி குள்ளார நீங்கள் டூல்ஸ் எல்லாம் ஓப்ப
நாம் இப்போ எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணி அந்த எம்எம்சிக்குள்ளார இந்த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னா திரும்ப ஒரு தடவை எம்எம்சியை ஓப்பன் பண்ணி டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் நமக்கு இந்த டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு டூல் அடிக்கடி தேவைனா இந்த டூல்ஸை எம்எம்சிக்குள்ளார சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கிளிக் பண்ணுறோம் நமக்கு டெஸ்க்டாப்லேயே சேவ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம இதுக்கு நேம் செட் பண்ணணும் இந்த நேமில் நம்ம டிஸ்கு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு டூல் நமக்கு சேவ் ஆகிடுச்சு இதை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு எம்எம்சி ஓப்பன் ஆகும் எம்எம்சிக்குள்ளார டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இம்மிடியட்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தான் அவங்க செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மெனு ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முதல்ல எம்எம்சியை அவங்க ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார நாம் ஆட் பண்ண மாதிரி டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு டூலை ஆட் பண்ணிவிட்டு அவங்க சேவ் பண்ணும்போ இந்த நேமில் அவங்க சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி சேவ் பண்ணும்போ அவங்களுக்கு டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு டாட்டு எம்எஸ்சி அப்படிங்கிற பேரில் சேவ் ஆகிருக்கும் இந்த சேவ் பண்ண இதை தான் அவங்க இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நாம் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாம் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா முதல்ல எம்எம்சி ஓப்பன் ஆகும் அதுக்குள்ளார டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டூலு நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் நாம் ஏற்கனவே டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணி பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் அவங்க சேவ் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணுற இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே அவங்க எம்எம்சிக்குள்ளார ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்ச டூல்ஸு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை இங்கே கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி நாம் சேவ் பண்ண டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் நமக்கும் இதே டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் ஓப்பன் ஆகிருக்குது அதாவது ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது நாம் எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் அவங்க செஞ்சு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் மெனுவில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த எம்எம்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த எம்எம்சிக்குள்ளார நீங்கள் நிறையா டூல்ஸை ஒரே டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம எம்எம்சிக்குள்ளார டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி டிவைஸ் மேனேஜரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும்னா இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரே இடத்துல எல்லா டூல்ஸுமே வந்துடுச்சு நமக்கு தேவையான டூல்ஸை எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கஸ்டம் கன்சோலில் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சேவ் பண்ணும்போ நமக்கு தேவையான டூல்ஸெலாம் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அதனால் டூல்ஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிடுறோம் இனிமேல் நம்ம இந்த டூல்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு எம்எம்சி ஓப்பன் ஆகும் அதுக்குள்ளார நாம் ஆட் பண்ண எல்லா டூல்ஸுமே ஓப்பன் ஆகும் ஒரு விஷயம் நல்லா நாம் வச்சுக்கணும் இந்த எம்எம்சி கன்சோல்குள்ளார நம்ம டூல்ஸ் தான் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த டூல்ஸில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இம்மிடியட்டாக எஃபெக்ட் ஆகிடும் நாம் சேவ் பண்ணுறது இந்த கன்சோல் அதாவது இந்த விண்டோவை ஃப்யூச்சருடைய தேவைக்காக நாம் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எம்எம்சியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கான்ஃபியர் பண்ணலாம் கனெக்டட் டு அனதர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கு டிவைஸு எல்லாத்தையுமே உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பக்கத்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய டிவைஸ் எல்லாம் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பக்கத்து கம்ப்யூட்டரை ஆட் பண்ணோம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ண சொல்லும் பக்கத்து கம்ப்யூட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் ரிமோட்டாக அந்த கம்ப்யூட்டரை இங்கேருந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸில் நாம் எம்எம்சினா என்ன அப்படிங்கிற பேசிக்கை பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ